ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಬ್ಸಿಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಡೀಲರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬುಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಕೌ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಒ ಆರ್ ಎಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಒ ಆರ್ ಎಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಡಿ ಒ ಇ ಎ ಸಿ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಡಿ ಒ ಇ ಎ ಸಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನೆವ್ ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಯಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಮಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್
ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೀಜನಲ್ ಲೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿ ಎನಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಟೇಲ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಗ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಬೋ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತತ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಿಫ್ರೇಬಲಿ ಯಾರಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪುಣೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ನ ಕಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಫಿ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬಿಲೋಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಿವಿರಾಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಣ್ಣಾಸಲೈ ನಂದನಾಮ್ ಚೆನ್ನೈ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಅಬೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ